ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഹോംവർ ക്ലാസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ ആകർഷിച്ചും വികർഷിച്ചും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റ് അഥവാ കാന്തത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിലെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാന്തം അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാന്തം അല്ലെ കാന്തം ഉപയോഗിച്ച് ചില വസ്തുക്കളെ ആ കാന്തത്തിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആകർഷിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളോട് കൂടിയ ഒരു സാധനമാണ് കാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാന്തത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാന്തത്തിന് ചില വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ കാന്തിക വസ്തുക്കൾ എന്നും ആകർഷിക്കാത്തവയെ അകാന്തിക വസ്തുക്കൾ എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ എന്താ പറയുന്നത് കാന്തിക വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയും എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാന്തം ആകർഷിക്കുവോ ഇല്ല അല്ലെ ആകർഷിക്കുന്നവയെ നമ്മൾ കാന്തിക വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്നും ആകർഷിക്കാത്തവയെ എന്താ പറയാ അകാന്തിക വസ്തുക്കൾ എന്നും പറയുന്നു നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി കാന്തം ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇരുമ്പ് അല്ലെ ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കും പിന്നെ നിക്കല് കൊബാൾട്ട് ഉരുക്ക് ഇവയൊക്കെ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക വസ്തുക്കളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒരു കാന്തം ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളെയാണ് കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നതെന്നും ഏതൊക്കെയാണ് ആകർഷിക്കാത്തതെന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർത്താ മതി ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കാന്തിക വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയും ആകർഷിക്കാത്തവയെ നമ്മൾ അകാന്തിക വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ നോക്കുക സബ്സ്റ്റൻസസ് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റ് ആർ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ദോസ് നോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആർ നോൺ ആസ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അപ്പം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ അതായത് മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ആ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്നും അല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് അയൺ നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ആർ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കഥ വായിച്ചാലോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാന്തത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ഈ ഭൂമിയിൽ ആ ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഗ്രീക്കുകാരനായ മാഗ്നസ് എന്ന ആട്ടിടയൻ സമീപത്തുള്ള കുന്നിൻ പ്രദേശത്ത് ഒരു വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ച് ആള് ആടുകളെ മേച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പാറ ചവിട്ടി കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വടി പാറയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതുപോലെ തോന്നി വടിയുടെ അറ്റത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പിനെയാണ് പാറ ആകർഷിച്ചത് ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ലോഡ് സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു ആ പാറ പിന്നീട് ഇത്തരം പാറകളെ ഗ്രീക്കുകാർ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു വന്നു ഇത് പ്രകൃതിയിലെ കാന്തങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇരുമ്പ് ഉരുക്ക് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് കാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്തരം കാന്തങ്ങളാണ് കൃത്രിമ കാന്തങ്ങൾ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഒരു കാന്തത്തെ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വടി ആ വടി കുത്തിപ്പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പാറയിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചു പോയി എന്നാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അതിൽ കാന്തം എന്ന് പറയുന്ന 
ദ റോക്ക് വാസ് നത്തിങ് ബട്ട് ലോഡ് സ്റ്റോൺ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് അട്രാക്ടിംഗ് അയൺ റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ലോഡ് സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു അത് ആ അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ദ ഗ്രീക്സ് ലേറ്റർ സ്റ്റാർട്ടഡ് കോളിംഗ് സച്ച് റോക്സ് ആസ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഗ്രീക്കുകാർ അതിനെ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ദീസ് ആർ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സ് ഇത് പ്രകൃതി ദത്തമായ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ്സും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ലേറ്റർ ഓൺ മാഗ്നറ്റ്സ് വെർ മെയ്ഡ് യൂസിംഗ് അയൺ സ്റ്റീൽ എക്സെട്ര സച്ച് മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും എന്താണ് കൃത്രിമമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കാന്തം പല ഷേപ്പിലുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ബാർ കാന്തമുണ്ട് യു കാന്തം ഡിസ്ക് കാന്തം റിങ് കാന്തം ആർക്ക് കാന്തം അതുപോലെ തന്നെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കാന്തം ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് അവയുടെ പേരൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് യു മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റ് റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ആർക്ക് മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇരുമ്പിന്റെ കൂടെ അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് എന്നീ ലോഹങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന അൽ നിക്കോ എന്ന ലോഹ സങ്കരം ഉപയോഗിച്ചാണ് കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാന്തം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് അല്ലെ ഇരുമ്പിന്റെ കൂടെ അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലോഹ സങ്കരം ലോഹങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കരം അതാണ് അൽ നിക്കോ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിയോഡിമിയം സമയറിയം തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങളും കാന്തം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാന്തം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കാന്തം നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് യൂസിംഗ് അൽ നിക്കോ വിച്ച് ഈസ് ആൻ അലോയി ഓഫ് അലൂമിനിയം നിക്കൽ ആൻഡ് കൊബാൾട്ട് ആൻഡ് അയൺ സബ്സ്റ്റൻസസ് ലൈക്ക് നിയോഡിമിയം ആൻഡ് സമേറിയം ആർ ഓൾസോ യൂസ് ടു ഫോർ മേക്കിംഗ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഇപ്പൊ മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലോയി അല്ലെങ്കിൽ സങ്കരം അത് ഏതൊക്കെ ചേർത്താണ് അലൂമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അയൺ ഓക്കെ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വിവിധ വസ്തുക്കൾ കാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കളാണ് ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മളെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ള സ്പീക്കറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് വസ്തുക്കളിൽ കാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കാന്തങ്ങൾ ഓരോ വസ്തുക്കളിലേക്കും വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതിലുപയോഗിക്കുന്ന കാന്തത്തിന്റെ ആകൃതിയും വലിപ്പവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും മിനി മോട്ടോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ചാപ്പ രൂപത്തിലുള്ള കാന്തങ്ങളോ റിംഗ് ട്യൂബ് കാന്തങ്ങളോ ആണ് യോജിക്കുക അതായത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഉപകരണമാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള കാന്തമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പത്തിലുള്ള കാന്തമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ The shape and size of magnets differ according to the device in which they are placed. Arc shaped magnets or ring tube magnets are used in mini motors. So, all the things that are used in the same way, are used in the same way. The things that are used in the same way, are used in the same way. So, all the things that are used in the same way, are used in the same way. Okay. Now, let's talk about this. കാന്തങ്ങളുടെ ആകർഷണ ശക്തി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഈസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ദ സെയിം ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു കാന്തം ഇപ്പൊ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ അതിന്റെ ആകർഷണ ശക്തി ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ അത് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇരുമ്പ് പൊടി വേണം വിവിധ ആകൃതിയിലുള്ള കാന്തങ്ങൾ വേണം നേരത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ പേപ്പർ എ ഫോർ വലിപ്പത്തിൽ ചാർട്ട് പേപ്പർ എന്തൊക്കെയാണ് അയൺ ഡസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്സ് തിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ ഓർ പോളിത്തീൻ പേപ്പർ എ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഓഫ് എ ഫോർ സൈസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ അങ്ങിങ്ങായി ഇരുമ്പ് പൊടി വിതറിയിടു
രണ്ട് ഭാഗത്തും രണ്ട് അഗ്രഭാഗങ്ങളിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പൊടി പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുക അതായത് കാന്തത്തിന്റെ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതിന്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഗ്രഭാഗങ്ങളെ നമ്മളൊരു പേര് പറയും എന്താ പറയുന്നത് കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അറ്റം ഒരു കാന്തത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന്റെ ആകർഷണ ശക്തി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നു മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി സ്പ്രിംഗിൾ അയൺ ഡസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ഓൺ ദ ചാർട്ട് പേപ്പർ സസ്പെൻഡ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് യൂസിംഗ് എ ത്രെഡ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് നിയർ ദ അയൺ ഡസ്റ്റ് Does the iron powder stick evenly to all parts of the magnet? In which part it is sticking more? In which part it is less? അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടെയാണ് കൂടുതൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറ്റിപ്പിടിക്കുക അല്ലെ അപ്പം ഈ എൻഡ് പോർഷൻസിലാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് സോ ദ എൻ പോർഷൻസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് വേർ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ഫെൽറ്റ് ആർ ദ പോൾസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായ ചിത്രം കണ്ടാലും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റ ഭാഗങ്ങളിലുമാണ് അഗ്രഭാഗങ്ങളിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊടി പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് കാന്തിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു പരീക്ഷണം ഈ പരീക്ഷണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കാന്തത്തിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തൂക്കിയിട്ടാൽ ഏത് ദിശയിലായിരിക്കും അത് നിൽക്കുക എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ നാല് ബാർകാന്തങ്ങൾ വേണം നൂല് വേണം സ്കെയില് വേണം ഒരു ബാർകാന്തം എടുത്ത് രണ്ട് അഗ്രങ്ങളും തുലനം ചെയ്യുന്ന വിധം തിരശ്ചീനമായി നൂലിൽ തൂക്കിയിടുക കാന്തം ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കാന്തത്തിന് സമീപം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാന്തം നിശ്ചലമാകുമ്പോൾ ധ്രുവങ്ങൾ ഏത് ദിശയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ മറ്റ് മൂന്ന് കാന്തങ്ങളും ക്ലാസിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുക എല്ലാ കാന്തങ്ങളും ഒരേ ദിശയിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ഏത് ദിശയിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷണം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കാന്തത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കാന്തത്തില് സൗത്ത് നോർത്ത് എന്നിങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സൗത്തിന് എസ് എന്നും നോർത്തിന് എൻ എന്നുമാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം തെക്കോട്ടും എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വടക്കോട്ടുമാണ് നിൽക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഒന്നും അടയാളപ്പെടുത്താത്ത കാന്തമാണെങ്കിൽ തന്നെയും വടക്കോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് നോർത്ത് എന്നും മറ്റേ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സൗത്ത് എന്നും രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു കാന്തത്തിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് ദിശകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ തെക്ക് വടക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അല്ലെ അപ്പൊ തെക്ക് വടക്കായിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും കാന്തം സ്ഥിതി ചെയ്യുക അപ്പൊ കാന്തത്തിന്റെ തെക്ക് വശത്തേക്കുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക എസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തും നോർത്ത് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് എന്നും അടയാളപ്പെടുത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായി കെട്ടിത്തൂക്കിയ കാന്തങ്ങൾ തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഉപയോഗിച്ച് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ കാന്തത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആ നിങ്ങൾക്കറിയാം കപ്പൽ യാത്ര ല്ലെ അവർക്ക് മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ദിശ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാന്തത്തിന്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് ദിശ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം കാന്തം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് ടേക്ക് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് സസ്പെൻഡ് ഇറ്റ് ഹോറിസോണ്ടലി യൂസിംഗ് എ ത്രെഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് Ensure that there are no magnetic substances nearby. എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ
it is not the n marked s in the south direction and the n marked n in the north direction s enna adayala peduthirikkunna bhagam south direction lekkum n enna adayala peduthirikkunna bhagam north direction lekkum aayirikkum nikkunnathu ini adayala peduthatha kaandam anengil endu cheyanam on the magnets having no markings mark n on the end directed to the north and s on the other end okay ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റ്സ് ഓൾവേസ് കം ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാന്തം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് എപ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതെവിടേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണ് ആ ഷിപ്പുകളിൽ അല്ലെ ഇൻ ഷിപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഷിപ്പുകളിൽ ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കാന്തത്തിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേകത ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടു നോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻസൈഡ് എ ഫോറസ്റ്റ് ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് ഈ പ്രത്യേകത ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ അത് ഓർത്ത് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കാന്തത്തെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലേ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് കാന്തം ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ആ ഒന്ന് ഉത്തരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ കാന്തിക വസ്തുക്കൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അപ്പൊ കാന്തം ആകർഷിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെയാ വിളിച്ചിരുന്നത് ആ കാന്തിക വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ആ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാന്തത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷണം ഉള്ളത് കാന്തത്തിന്റെ എവിടെയാണെന്നാ പഠിച്ചത് അഗ്രഭാഗങ്ങളിലാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ അവയെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് പോൾ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ കാന്തം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതിന്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിലാണ് അല്ലെ പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് കാന്തത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇട പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഫ്രീ ആയിട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലായിട്ടായിരിക്കും അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ പാഠങ്ങളാണ് വേണ്ടത് മറ്റ് സബ്ജക്ട്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബേസിക് സയൻസിലോ ഏതൊക്കെ അധ്യായങ്ങളാണ് ഇനി വേണ്ടതെന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക